നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ട്രിഗുനോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യം ഈ ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി ഈ എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏത് പഠിക്കണമെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു ചാപ്റ്റർ കുറേ പഠിച്ചു എല്ലാം ഏകദേശം പഠിച്ചു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനത്തേത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഏത് പഠിക്കണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏത് ഓർഡറിൽ പഠിക്കണം അതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് പാക്കേജ് ഓർ റിവിഷൻ പാക്കേജ് ഓക്കെ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസിലാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ മാത്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളെല്ലാം ഒത്തിരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതി കൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നവർ ആർക്കെങ്കിലും മാത്സ് പ്ലസ് വൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഉടൻ കോൾ ചെയ്യുക നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ഉടൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മുന്നിൽ മാത്സ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലാതാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം കളയുന്നില്ല പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സാർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചാട്ട് ഓക്കെ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം നാല് ഫോർമുലാസ് സയൻസ് ഇ പ്ലസ് സയൻ ഡി സയൻസ് ഇ മൈനസ് സയൻ ഡി കോസ് ഇ പ്ലസ് കോസ് ഡി കോസ് ഇ മൈനസ് കോസ് ഡി ഈ നാല് ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമുലാസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് സമ്മിൽ നിന്നും ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് മാറുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുക അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഫോർമുല പഠിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ അത് കണ്ടാൽ അത് ഏത് ഫോ പ്രോബ്ലത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് അല്ല ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണേൽ ആർക്കും പറ്റും പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ട്രിക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സയൻ സി പ്ലസ് സയൻ ഡി രണ്ട് സയൻ ടേം സമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സയൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു സിമ്പിൾ സയൻ സി പ്ലസ് സയൻ ഡി വരുമ്പോൾ നോക്കി ആൻസർ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടു ഓക്കെ സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് ഇ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു നോക്കിക്ക് എന്ത് സിമ്പിൾ ടു സൈൻ കോസ് കണ്ട ടു സൈൻ കോസ് ഇവിടെ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഇവിടെ എന്താണ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് ഇ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി വരുമ്പോൾ ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു തിരിഞ്ഞും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സൈനിൽ തുടങ്ങും കോസിൽ തീരും ഓക്കെ സൈൻ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ കോസിൽ തുടങ്ങും സൈനിൽ തീരും കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വേണം ഓർത്തിരിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് കോസ് ഇ പ്ലസ് കോസ് രണ്ട് കോസ് ഓക്കെ രണ്ട് കോസ് വന്നാൽ ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈറ്റ് കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ കോസിൻ്റെ പ്ലസ് വന്നാൽ രണ്ടും കോസ് അത് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ കോസിൻ്റെ മൈനസ് വന്നപ്പോൾ രണ്ടും സൈൻ ഓർത്താൽ മതി കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലസ് വന്നാൽ രണ്ട് കോസിൽ പറയണം മൈനസ് വന്നാൽ രണ്ടും സൈനിൽ പറയണം പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് ഡി ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു
എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പകരം അപ്പൊ ഇവന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് എക്സ് ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ടാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ളത് എത്ര സിക്സ് അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ നടുക്ക് ഏതാ സിക്സ് അപ്പൊ ആൻസർ ടാൻ സിക്സ് എക്സ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഈ കോഴ്സുകൾ രണ്ടും മണ്ടയ്ക്ക് സൈനുകൾ രണ്ടും താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ ടാൻ മാറി കോട്ടാവും ദാറ്റ്സ് ഓൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എൻട്രൻസിനെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി എളുപ്പമാകണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ കാണുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും അതാണ് എൻ്റെയും ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കയറാം സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ കോസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ത്രീ എക്സ് ഇരുപത്തി ടാൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് എൽ എച്ച് എസ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈ ഫൈവ് എക്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സി ആയിട്ട് കരുതണം ത്രീ എക്സിനെ നമ്മൾ ഡി ആയിട്ടും കരുതിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടു ഓക്കെ സൈൻ ആ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ബൈ ഈ ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് ഡി ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ടു കോസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ടുവിനെ വെട്ടിക്കളയാം ഇവനെ ധൈര്യമായിട്ട് വെട്ടിക്കളയാം രണ്ടും സെയിം ടൈംസ് കോസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു രണ്ട് പേരും മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് അവനെ ഇത് സിമ്പിളിഫൈ ചെയ്ത് അഞ്ച് എക്സ് ഇന്ന് മൂന്ന് എക്സ് പോകുന്നു രണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർ രണ്ട് പേര് സെയിം ടൈം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി റിമൈനിങ് ടൈംസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസറിലോട്ട് ഇപ്പോഴത്തും ഓക്കെ സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് മൂന്ന് എക്സോട്ട് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എക്സ് ബൈ ടു പകുതി നാല് എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഡിനോട്ട് നോക്കിക്കേ കോസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എഗെയിൻ എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ടു എത്ര ഫോർ എക്സ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് കൂടെ കൂട്ടി എട്ട് എക്സ് എന്ന് മണ്ടയ്ക്ക് എഴുതി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി വെട്ടിക്കളഞ്ഞുള്ള രീതിയൊന്നും ഇനിയും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ടു ഫോർ എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ സൈൻ ബൈ കോസ് ആൻസർ ആരാന്നറിയാം ടാൻ ഫോർ എക്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരെണ്ണം കൂടി അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ ഇക്കിൻ്റെ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങി ഇത്ര അങ്ങോട്ട് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ന്യൂമറേറ്ററി സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ ഓഹ് ദണ്ട് ഇവൻ സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് അവിടെ സി യുടെ ഡി എന്നുള്ളത് എന്താണ് വൈയും അപ്പം സി എക്സ് ആണ് ഡി എന്നാണ് വൈ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ടു കോസ് ഇതാണിത് ഓക്കെ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ബൈ ഓക്കെ ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഡിനോമിനേറ്റ്രീസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് രണ്ട് റിസൾട്ട് ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടു ഓക്കെ ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കോസ് x മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ടു വെട്ടിപ്പോയി ഇവനും വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി സൈൻ ബൈ കോസ് ആൻസർ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു തീർന്നു കണ്ടോ എന്ത് സിമ്പിൾ എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയി സൈൻ ബൈ കോസ് സൈനുള്ളിലും കോസിനുള്ളിൽ സെയിം ആണോ സെയിം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ക്യാൻ വെട്ട ടു ടാൻ ഓക്കെ സൈൻ ആയിരം ബൈ കോസ് ആയിരം ആൻസർ ടാൻ ആയിരം അത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ബിക്കംസ് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ബി ഗെറ്റ് ദ ആർ എച്ച് എസ് ഓക്കെ തീർന്നു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ